Olha aqui, olha, olha do carnal, olha do carnal aqui, ó. Dentro da mesma igreja. Estou exausto. Jacó respondeu: Me vendo o seu direito de primogenitura? Quem olhar com olhar humano aqui diz que ele está caindo o que é do outro. Quem olhar com olhar espiritual, vai ver que ele quer mesmo. Ah, <risos> mano, abaixando a hora. Versículo 32. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. Do que me vale o direito de primogenitura? De que me vale? Essa palavra, muito crente carnal diz De que me vale estar fazendo essas campanhas? De que me vale estar não sei quantos anos na igreja? De que me vale ser dizimista fiel? De que me vale? É por isso que alguns estão se vendendo Se corrompendo É por isso que alguns estão retrocedendo E dizendo, pega a minha benção Porque eu quero pegar só o que eu estou vendo agora E eu estou com fome Há um valor a benção da primogenitura Mas o cara não está enxergando o cara está cansado, o cara está exausto O cara disse, eu estou cansado de, de obedecer Eu estou cansado de dizer amém Eu estou cansado de, de levar carão Eu estou cansado de ser exortado, corrigido Pois é, infelizmente você é carnal, precipitado E você não vai receber a bênção E não vai se tornar um abençoador Agora, Jacó, ele vai e paga Paga o preço Para poder ter um direito que não era dele mas ele foi impulso a quem está entendendo de aleluia. Livro dos Começos. Qual é o livro dos Começos? Livro de Gênesis, capítulo 32. Livro dos Começos. Livro de Gênesis, capítulo de número 32. Quem pode dizer aleluia? Está abrindo a Bíblia com a mão, mas a boca está livre para mandar aleluia e glória a Deus. Gênesis 32 Aleluia Aleluia Vamos do versículo 22 ao 30 Versículo 22 até o versículo 30 Quem achou, diga aleluia A Bíblia diz assim Naquela mesma noite, Jacó se levantou Tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos E transpôs o val de Jaboque Reuniu todos e fez com que passasse um ribeiro Também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho E um homem lutava com ele até o romper do dia Vendo este que não podia com Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou Na luta com o homem Então o homem disse Deixe-me ir, pois já rompeu o dia Jacó respondeu não deixarei ir se você não o quê? Me abençoar Então o homem perguntou Como você se chama? Ele respondeu Ele respondeu Jacó Versículo 28 Então disse Seu nome não será mais Jacó E sim Israel Pois você lutou com quem igreja? Com Deus e com os homens E prevaleceu Jacó disse Por favor Diga-me como você se chama Ele respondeu Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali Jacó Deu aquele lugar o nome de? O nome de? Peniel Pois disse o que igreja? Vi Deus face a face E a minha vida foi salva Coloca a mão no seu coração Fala comigo Ora comigo, diz assim Meu melhor amigo Espírito Santo Usa o teu servo A tua palavra Fortalece a minha fé Me alegra Me entusiasma Firma os meus pés na rocha Me faz avançar Dominar Conquistar Estabelecer teu reino 
me dá espírito de ousadia Porque eu creio, Senhor Que ainda esses dias Eu vou testemunhar Muito do teu poder Deus, eu te peço Abre os céus esses dias Me abençoa Porque eu quero testemunhar Muito do teu poder Em nome de Jesus Diga, amém? amém. Senta glorificando o nome de Deus Nós estamos no livro dos começos Estamos no livro do Gênesis Onde Moisés, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, vai falar O que aconteceu desde o começo Moisés não era vivo ainda quando Deus cria todas as coisas Mas, iluminado por Deus, recebe a revelação de Deus para escrever Gênesis 1, versículo 1 em diante nós vamos ver Deus criar o homem Nós vamos ver Deus quando cria o homem Dizer que fez o homem para ser a sua imagem e sua semelhança Deus fez o homem para conquistar, para dominar, para sujeitar, amém? Deus ele protege, Deus ele prospera o homem até o momento que o homem infelizmente desobedece, se rebela E infelizmente devido à desobediência chega a maldição para o homem Ora, veja bem Mesmo o homem tendo que ser retirado do jardim Deus vai dar oportunidade para que ainda da descendência de Adão Possa vir pessoas que tenham um temor a Deus Que invoquem a presença de Deus e andem com Deus Vamos ver, eu acho muito lindo quando eu leio Gênesis Eu vejo Enos invocando o nome do Senhor Eu fico maravilhado quando eu vejo Enoque Andando com Deus e sendo arrebatado aos céus Eu vejo Noé também andando com Deus Recebendo o livramento da parte de Deus A revelação do dilúvio e através da revelação que Noé tem Salva a sua família, os animais E Deus dá início novamente Ali a sua criação Ora, irmãos Podemos ver infelizmente um dos filhos de Noé pecando Serão, será os, serão os cananeus Vamos ver infelizmente em Nimrod em Gênesis 11 Querendo construir a torre de Babel para serem independentes de Deus Mas no capítulo 12 de Gênesis a gente vê algo acontecer Onde Deus vai falar com um semita, alguém Que é da descendência de sem filho de Noé, que é Abraão Que mesmo vindo de uma terra idólatra, de um povo idólatra Deus vai chamar ele para seguir um único Deus Deus vai dizer, sai da tua terra, sai do meu, da sua parentela E sai, e faz, faz, vamos fazer o seguinte, vou passar a peneira mais ainda E sai até da casa do teu pai Deus vai colocar um nível hard E vai dizer para Abraão, obedecer a ele Mas através dessa obediência Muitas pessoas seriam abençoadas através da obediência desse homem Amém? Através de ti da tua obediência serão benditas todas as famílias da terra Não é à toa que em João capítulo 8 Alguns judeus vão dizer que são filhos de Abraão E Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo Porque filho de Abraão obedece, espera Nós vamos ver então Abraão passar por provas O tempo passar Promessa de Deus demorar aos olhos do homem A chegar o ponto de em Gênesis capítulo 15 Abraão chegar a dizer Senhor a minha descendência virá através do meu servo da Marcena Eliezer? Deus disse não Vai vir de Sara E tem mais Abraão, deixa eu dizer uma coisa para ti Eu sou o teu escudo, eu vou te proteger Mas eu tenho algo que vai adoçar o seu coração Eu não somente vou te proteger nesse mundo tão louco Mas eu sou o teu grandíssimo galardão eu sou a tua grandíssima recompensa Eu vou te recompensar Segue-se 16, 17 Capítulo 17 de Gênesis Nós vamos ver Deus aparecer a Abraão como Eu Shaddai 
Deus vai dizer, eu sou o todo poderoso Abraão, anda na minha presença e se perfeito ele muda o nome de Abraão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara Deus vai trabalhar na vida desses seres humanos vai ensinar para eles vai passar para eles valores princípios e vai fazer com que eles envergonhem um ser chamado Satanás tirados do pó Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança O homem peca, perde Mas através desse ser humano chamado Abraão Meu amigo, o inferno vai ter que fechar a loja Porque nós vamos ver Que Deus ele cumpre a promessa a Abraão Deus vai fazer com que Sara tenha um filho de nome Isaac Abraão já velho e Sara também já velha Ao ponto de quando Deus fala com Sara Sara começa a rir Achando que não, não tem como E depois quando Sara vai ter o um menino Ela vai ter o um nome, vai colocar o nome de Isaac E vai dizer assim, esse menino me fez sorrir de verdade A minha primeira risada foi dizendo assim Como? A minha segunda risada foi dizendo Pois é Não sei se você está entendendo irmão às vezes você fica assim Como é que isso pode acontecer? Você até ri Aquela risada fala, Não tem como E depois você vai dar aquela risada Dizendo Deus me fez sorrir Deus traz Isaac Deus depois pede Isaac No capítulo 22 nós vamos ver Abraão entregando Isaac no altar Sendo provado e aprovado Ele entrega a promessa no altar E Deus disse então tem um ser humano na terra Que não fica só pedindo, pedindo, pedindo Mas também tem no seu coração o desejo de dar De doar, de se envolver, de participar Eu não sei quem está começando a entender E Deus disse, Abraão Porque tu não me negaste o teu filho, teu único filho Eu vou fazer a tua descendência Ser como as estrelas do céu e a areia da praia eu vou te abençoar de forma trem, tremenda Tamanha Irmãos E Deus vai abençoar Abraão Deus vai abençoar Isaac Isaac vai casar com Rebeca A Bíblia vai nos dizer que Isaac tinha 40 anos Quando casa com Rebeca Rebeca era estéreo, Isaac ora E Rebeca vai ter filhos com 60 anos de idade Isaac esperou 20 anos para que ela pudesse ter dois meninos de uma lapada só Ela fica gêmeas Dentro da barriga dela tem duas nações, dois povos, dois tipos de crente Um carnal, outro espiritual Um que vai valorizar a bênção, outro que vai chutar a bênção Ora, veja bem Esaú, Eu falei sobre ele hoje Na rádio, meu dia Esaú é o típico crente mau caráter Esaú é o típico crente carnal Ele está dentro da igreja É para ele ser crente É para ele honrar o pai, a mãe É para ele honrar a Deus Mas o cara parece que faz questão de chutar o balde Tem desses dentro da igreja, infelizmente Já Jacó A quem olha e diga assim Esse é mala e Deus disse, eu vou pegar essa mala e vou transformar num vaso Eu não sei quem é que está entendendo, irmão A quem olha e diga assim, mas por que, que esse rapazinho pegou no calcanhar do outro? Por que, que esse rapazinho, ele foi e disse que era o outro? Mas por que, que esse rapazinho roubou a bênção do outro? Não é bem assim Mas por que, que Rebeca articulou? Por que, que Rebeca manipulou? Não é bem assim Romanos capítulo de número 9 Se você abrir a sua Bíblia, você nunca mais vai falar bobagem Versículo de número 6 em diante Romanos 9 Versículo 6 Versículo 6 diz o que? E não pensemos que a palavra de Deus o que? Falhou Porque nem todos os de Israel são de fato o que? Opa 
Nem por serem descendentes de Abraão São todos filhos Pelo contrário Por meu de Isaac será chamada a sua descendência Isso é Não são os filhos da carne que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa É que são contados como descendência Ismael, filho da carne Isaac, filho da promessa porque a palavra da promessa é essa Por esse tempo voltarei E Sara terá um filho Quem é que tem um filho? É Sara Versículo 10 Isto não aconteceu somente com ela Opa Mas também com Rebeca Ao conceber de um só De Isaac nosso pai Versículo 11 os gêmeos ainda não eram nascidos Nem tinham feito o bem ou o mal Para que o propósito de Deus Quanto à eleição prevalecesse Não por obras, mas por aquele que chama 12. Quando foi dito a Rebeca O mais velho será servo do mais moço Como está escrito 13. Amei Jacó Porém desprezei Esaú Quero perguntar para você Deus amou quem? Deus desprezou quem? Eu quero perguntar, a Rebeca é mala ou Rebeca é ungida? Rebeca é ungida Rebeca recebe revelação Rebeca de boba não tem nada Rebeca, Deus disse assim É, se Esaú aí é profano Isso daí vai crescer Isso daí vai casar com, com, a, com a filha dos ismaelitas Isso daí vai casar com, vai casar com a Jezabel Tudinho que tiver vai fazer raiva a vocês Infelizmente veio do seu vento Estava no vento, estava na igreja Mas isso não é crente Isso vai dar trabalho, isso é mau caráter Agora tem um que ninguém dava nada Tem um que chamaram ele de enganador um bocado de tempo Mas quando ele se converter Quando ele tiver um encontro comigo Tu vai ver o que é um caráter deformado ser transformado Tu vai ver o que é um ungido ser levantado Tu vai ver o que é que eu vou fazer na vida dele Através da vida dele, aleluia Olha para esse crente que está do teu lado Diga você, diga assim para ele Diga você É o motivo de uma das maiores raivas que Satanás já teve na vida É, irmão Onde é? Onde é que Satanás pensou que aquele sufista maconheiro Sem vergonha ia estar na igreja? Doidão que não queria saber de nada De Deus e tudo e tal Cara, é bispo, é pai Onde é que Deus imaginou Que o homem que debulhava o texto No texto dos homens E a boca era imunda de palavrão Ia ser marido da neta E bispo da igreja Onde é que Deus imaginou Que um moço condenado Dentro do presídio Que a juíza falou que ele ia apodrecer lá dentro Deus ia pegar ele, lavar ele com o sangue de Jesus Lavar com a palavra, ungir com o óleo da unção Fazer ele voltar para casa Amar a mulher, ter as filhas Congregar na igreja Se vir no episcopado, viver para agradar a Deus Meu amigo, eu não sei se você está entendendo Deus chamou os anjos dele e disse Eu quero tudo que não presta Deus chamou os anjos dele e disse Está olhando lá para baixo, para aquele desmantelado Para aquela prostituta Está olhando lá para baixo para aquele vagabundo, está olhando lá para tá olhando para aquela pessoa, está olhando lá para aquele desqualificado, para aquele incapacitado, está olhando, eu vim para os doentes, eu vim para quem ninguém dava nada, eu vim para mostrar que eu sou poderoso, que eu tenho um poder transformador, e quando eu transformo alguém que quer ser transformado, eu faço ele receber a dádiva de se transformar em uma pessoa outra. Eu comecei hoje a pregar meio dia em Gênesis 47, 7 Bota aqui no telão Gênesis 47, 7 Que é para tu começar a entender Gênesis 47, 7 Eu, eu, eu falei Nós fomos para o texto Onde Jacó teve um encontro com Deus Chamado Peni El Recebeu o nome de Isra El Ok? Sim Até então Esaú olhava para Jacó e dizia 
tu não vale nada Tu roubou minhas bênçãos Meu direito de primogenitura, a bênção do papai e tudo Eu vou te matar, tu não tem autoridade para... Até então Só que Deus Ele é começo e fim Ele é alfa e é ômega Deus sabia que aquele cara Ia querer algo com Deus na vida Deus quando olhou para o Josenberg Que viu o MC Barriga Filma aqui por favor Filma para o Brasil ver O cara era o MC Barriga hum. Mala Em mim não meu filho Filme nele Ó oh. Aí Deus disse, eu vou pegar o MC Barriga E vou fazer dele o Bispo Josenberg Se fosse em outras igrejas Tu ia ter que ser formado em teologia Se fosse em outras igrejas Tu ia ter que saber De repente ia ter que falar até inglês ou espanhol mas aqui na Catedral do Avivamento Foi só você ter o desejo de ser mudado Transformado Endireitado no caráter Abençoado no temperamento Deus está fazendo a roda girar, Josenberg Deus está abençoando Deus está quebrando maldição Deus está te usando para ser bênção Eu vim aqui hoje para dizer, meu amigo Que Deus é tão poderoso Que Ele quebra maldição Ele abençoa e te dá a dádiva De ser um abençoador Quem veio aqui para entender a Bíblia Abra a boca para adorar Escuta Dois, dois meninos no vento de Rebeca Aí um vai lá, ó, pegando Pegando carona no calcanhar do outro Deus falou para Rebeca Rebeca, o que nasceu primeiro Vai servir o segundo Como é que pode? Êxodo 13 vai falar dos primogênitos Êxodo 12, Páscoa Êxodo 13, consagração dos primogênitos a Bíblia vai falar no Pentateuco a respeito Da bênção dos primogênitos Só que Deus é Deus Ele faz o que quer, a hora que quer Do jeito que quer Aí, ele chega para Rebeca e diz Na verdade não vai ser o primogênito Vai ser o segundo Que pegou no calcanhar Esse Vai estar por cima, o outro por baixo Mas, Senhor Mas o primogênito, não Mas deixa eu dizer uma coisa para você até para mim Algumas regras têm suas exceções Olha o que eu estou dizendo Deus fala da bênção da primogenitura Sim Só que O segundo e não o primeiro vai ser abençoado Por quê? Porque na verdade, irmãos Deus ele dá oportunidade, sim só que tem pessoas que não querem Deus disse, eu estou chamando você para sentar aqui O cara falou, não quer Deus disse, então chama aquele lá, o último Chama o último da fila para sentar aqui Deus está chamando Fulano, vem para a minha festa Não dá, eu casei agora Fulano, vem para a minha festa Não dá Eu comprei os animais, eu preciso cuidar Eu comprei uma fazenda, eu preciso cuidar Deus disse, faz o seguinte para de convidar esse pessoal muito ocupado Que tem muita coisa para fazer Entrem nas vielas Vão nos lugares mais escuros da cidade Mais perigosos Chamem bandidos, prostitutas Chamem O que é isso? Chamem eles para a minha festa Senhor, eu não estou entendendo, vocês não precisam entender Vocês só tem que obedecer O que é que o Senhor quer fazer? Eu, digo, eu quero mostrar o meu poder O que é que o Senhor quer fazer? Eu quero mostrar o meu poder transformador Eu vou transformar O que é que o Senhor quer fazer? Eu, digo, eu quero mostrar que eu dou livre arbítrio Para as pessoas Elas fazem o que quer da vida 
Filho, você tinha tudo para ser uma bênção Você não quer? Não for só a barra O outro Está certo? Que ia te servir Agora é tu que vai servir ele Por quê? Porque tu quer ser carnal Tu não quer ser crente Tu não quer esperar Tu não quer encontro com Deus Tu não quer transformação Tu não quer ser espiritual Então tu pode estudar bastante Tu pode ganhar muito dinheiro Mas tu vai ficar por baixo Daquele que entregou a vida a mim Teve um encontro comigo E foi transformado por mim Quem está entendendo vai dando glória Eu botei o capítulo 47 aqui José levou Jacó seu pai E o apresentou a faraó E Jacó fez o que? Abençoou quem? Olha quem é que está abençoando o faraó O cara Que nasceu agarrado no calcanhar do outro O cara Que simplesmente Chegou para o outro e disse assim Me vende teu direito de primogenitura O outro vai dizer sabe o que? Eu estou exausto O outro vai dizer sabe o que? Eu estou cansado o outro vai dizer assim, de que me vale mesmo? E esse outro aqui, irmão, não vai vacilar não Ele vai dizer, pois eu compro o teu direito de primogenitura Aos olhos do homem, pode-se dizer Cara, esse cara está querendo algo que é do outro Não Esse cara já tinha visão do que era a bênção do Senhor E o outro não tinha Abra sua Bíblia em Gênesis 25 você vai entender melhor do que você vai entender melhor comigo. Gênesis 25, versículo 27 em diante diz assim: Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú. Porém, porque se saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava quem? Rebeca não erra, meu amigo. Iluminada por Deus. Jacó tinha feito um ensopado Quando Esaú, exausto, versículo 29 Veio do campo e lhe disse Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha Essa coisa vermelha aí, pois estou o quê? É, a, na minha tradução diz exausto Na tua diz o quê? Cansado? Esmurecido <risos> Eu vou bater, irmão Hã? Tem crente que não veio para hoje Para terça-feira dos milagres Sete dias de primícia, eu estou exausto Eu estou cansado, eu estou esmurecido E quem estava gritando aqui, o gogó, -go, ela era eu Pregando aqui, ainda trabalhando também Ainda sendo pai, sendo marido também, tudo e tal E isso mesmo, pai, pai, estou aqui Domingo eu saí daqui com o meu maxilar Parece que eu tinha levado, era um murro Até com o Ingo eu estava embaixo no pescoço ah, irmão, eu vou dizer o que? Eu estou cansado, eu estou exausto Qual é a tradução da tua? Eu estou esmurecido Eu vou dizer isso Para Deus olhar do céu e dizer Passou a tua vez? Eu vou dizer isso Para Deus dizer Tem outro doido para pegar o teu lugar Tem outro doido para pregar Sete dias pregar na rádio E ainda aí na terça-feira Sorrindo e dando glória a ele eu digo, papai, eu não estou exausto não Parece que começou, foi hoje Bota mais sete dias aí Quem quiser ser carnal, que seja Quem quiser ficar passeando no palácio Igual a Davi que passei Quem quiser ser bobo, que seja Eu quero ser espiritual Eu quero mais de Deus Olha aqui, olha, olha do carnal, olha do carnal aqui, ó, dentro da mesma igreja, dentro da mesma barriga de Rebeca. Estou exausto. Versículo 31, irmão. Jacó respondeu: Me vendo o seu direito de primogenitura? Quem olhar com olhar humano aqui diz que ele está querendo o que é do outro. Quem olhar com olhar espiritual, vai ver que ele quer mesmo. Ah, <risos> mano, abaixando a hora. Versículo 32. Ele respondeu, estou morrendo de fome Do que me vale o direito de primogenitura? De que me vale? 
Essa palavra, muito crente carnal diz De que me vale estar fazendo essas campanhas? De que me vale estar não sei quantos anos na igreja? De que me vale ser dizimista fiel? De que me vale? É Você não sabe fazer conta Você não sabe esperar Você não sabe valorizar Você não sabe mais o que é jejuar, orar Quanto mais ter discernimento ou sabedoria É por isso que você diz De que me vale? É por isso que alguns estão se vendendo Se corrompendo É por isso que alguns estão retrocedendo E dizendo, pega a minha benção Porque eu quero pegar só o que eu estou vendo agora E eu estou com fome Eu li Mateus 6 hoje, irmão Mateus 6 diz assim Eu não quero que vocês fiquem ansiosos e preocupados Quanto o que haver de comer Porque a vida de vocês é mais do que o que vocês comem Eu não quero que vocês estejam preocupados Com o que vocês hão de vestir porque o corpo de vocês vale mais do que vocês vestem Eu já tinha lido 50 vezes pelo menos esse texto Eu nunca tive a revelação de hoje Deus está dizendo assim O que tu comer não é nada, o que vale é a tua vida O que tu vestir não é nada, o que vale é o teu corpo Tem coisas que tem valor e você não está enxergando Há um valor a bênção da primogenitura Mas o cara não está enxergando O cara está cansado O cara está exausto O cara disse, eu estou cansado de, de obedecer Eu estou cansado de dizer amém Eu estou cansado de, de levar carão Eu estou cansado de ser exortado, corrigido Pois é, infelizmente você é carnal Precipitado E você não vai receber a bênção E não vai se tornar um abençoador Agora Jacó Ele vai e paga Paga o preço Para poder ter um direito que não era dele Mas ele foi em busca Quem está entendendo de aleluia Gênesis capítulo 27 Gênesis 27 Olha o que, é que a Bíblia diz aqui Versículo 33 Isaac estremeceu sentindo uma violenta comoção e disse Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse O que é que diz aí no finalzinho do versículo 33? E o abençoarei e ele será abençoado Ou seja, se você chegou atrasado, se Rebeca armou tudo isso Isaac escutou a voz Quando Isaac escuta a voz de Jacó Isaac diz assim Essa voz não é de Esaú Quem estudar direitinho, quem meditar no texto Vai ver que ele tinha audição ainda Essa voz eu conheço Mas aí ele chega junto Quando ele chega junto, ó que ele pega os pelos, ele diz Bom, a voz é de Jacó, mas os pelos é de Esaú Ele prova a comida A comida também está gostosa como ele faz E o que é que ele faz? Eu te abençoo, filho Eu te abençoo Prospera, manda, arrebenta Quando Jacó está saindo, lá vem um atrasado O atrasado chega Papai está aqui, papai está aqui, papai Ele disse Como? Ele acabou de sair daqui. Quem? Oh, papai sou eu, Esaú. Perdeu a bênção. Teu irmão veio, eu abençoei e eu não posso revogar a bênção. Irmãos, Jacó foi inteligente, Jacó foi esforçado, Jacó se posicionou. Agora, manobrou aos olhos do homem. Aos olhos do céu escolhido, sim ou não? Aos olhos do céu escolhido Eu não estou falando de salvação, de predestinação, não Eu estou falando de coração De desejo de servir, de desejo de ser abençoado De desejo de ser transformado Vai fazer 18 anos agora, não vendo que eu sou pastor Eu vejo gente aqui que vem de longe, pega três ônibus Às vezes vem com dinheiro, só da vinda, pede carona na volta Eu vejo gente se esforçando Está três, quatro, cinco anos A bênção não chegou ainda Mas ele está dizendo Quem estiver vendendo bênção eu estou comprando Quem estiver desistindo bênção Eu estou pegando mais bênção para mim também 
E se for preciso esperar mais três anos, mais dez anos, eu vou esperar. Mas eu quero ser abençoado. Eu recebi uma mensagem de uma irmã pastora da igreja. Uma filha querida. Meu pastor. Eu tinha tudo para ir morar fora, assim, 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 assim. Meu pastor, não consigo sair de perto da igreja. A igreja é minha casa, eu passo por tantos problemas. Onde eu moro aqui em Fortaleza, onde eu moro aqui eu passo o problema. Só que aqui em Fortaleza eu tenho uma igreja. Meu pastor, eu não quero. Eu não quero viajar. Eu não quero ficar longe da igreja Enquanto que tem gente, irmão Que está igual a Jonas Pagando para poder ir para longe da igreja Aí me pergunta, irmão Irmão, eu não quero ser mais do que ninguém E não sou Hoje é terça-feira Nós estamos aqui, a casa praticamente cheia Aqui tem ex-bandido, ex-traficante, ex-prostituta Tem ex-tudo que você pode imaginar porque nesse lugar há um poder transformador Eu estou inventando história ou estou falando a verdade? Aqui tem ex-depressivo Ex-angustiado Ex-suicida Aqui tem pessoas, irmãos Que tiveram esse encontro com Deus Senhor, não te largo Como é seu nome? Jacó, esse negócio é Israel Eu vou me encontrar com Esaú amanhã Pois pode olhar na cara dele, no olho dele Que ele vai sentir verdade em você Quem tinha alguma coisa para te cobrar por algo que tu fez no passado Quando te olhar vai ver que não é tu mais Porque eu te mudei, eu te transformei Eu tenho um poder transformador Então Jacó Se o mundo espiritual dizia Lá está o enganador o mundo espiritual agora vai ter que dizer Ali está o príncipe de Deus Eu não sei se você está entendendo, irmão Mas para isso você vai ter que valorizar o seu encontro com Deus A cada manhã, a cada leitura bíblica A cada congresso, a cada campanha A cada hino da harpa que você louva Isso aqui não é brincadeira Pessoas estão se matando agora tem milionários agora Lá na Europa que estão se matando com tiro de pistola Tem pessoas agora que estão vivendo em país de primeiro mundo Que estão se jogando Sei lá, do décimo tanto andar Do vigésimo tanto andar Tem pessoas que infelizmente uma hora dessa estão tomando veneno Tem pessoas que têm dinheiro, sucesso, fama, poder Estão com síndrome do pânico a base de remédio para dormir E a base de remédio para se manter acordado E tem crente aqui liso Só vê alguma passagem da vinda Vai voltar de carona na volta Mas está cheio do poder do Espírito Santo Rebandaia subicandarai É o é João Batista eu vim aqui para dizer hoje para você Deixa Deus transformar esse caráter Caráter deformado É para crente carnal Caráter transformado É para crente espiritual Quem te vê lá fora Vai ter que ver a glória de Deus na tua vida Escuta eu vou concluir Em Gênesis 47, 7 Jacó Depois de muitas situações Ele vai chegar no Egito e vai abençoar Faraó Eu estou numa Bíblia de estudo que o estudo diz assim ó, Esse texto sagrado revela que Jacó abençoou Faraó Repita, Jacó abençoou Faraó Jacó estava diante de um dos homens mais poderosos do mundo naquele tempo Sim ou não? Jacó estava diante de um dos homens mais poderosos do mundo naquele tempo O Egito era a maior potência econômica, militar e cultural nos dias de Jacó 
Orando por este prisma Era o faraó quem deveria abençoar Jacó E não o contrário Porém em Hebreus 7, versículo 7 É dito Evidentemente não há dúvida De que o inferior É abençoado pelo Superior Quem vai dizer quem é quem? Só um pode dizer quem é inferior e quem é superior Deus 1 Samuel 16, 7 Samuel, tu vê o exterior, eu vejo o coração Por ti, Eliabe seria rei Não é, ele é invejoso, incapacitado Só tem tamanho e muita inveja no coração Não tem um pingo de discernimento Mas está dentro da igreja Aí nós vamos para Gênesis, acho, capítulo 41 por ali Deus manda tirar José da cadeia Faraó Vai ter uma prosa com José José é, O sonho é esse José diz, a interpretação é essa Sete anos de fartura Sete anos de escassez José, o que é que eu faço? Bom Você precisa ter alguém para poder administrar isso aí Você sabe o que é que Faraó diz? Quem poderia administrar? Se não fosse alguém que tivesse nele o Espírito do Senhor Faraó já era rei Faraó já estava por cima Mas Faraó não tinha revelação, interpretação, unção Nem aptidão para administração José, filho de Jacó Escolhido de Deus Provado, aprovado Passado na casca do alho Vendido, abandonado Injustiçado, perseguido Mas preparado Tira o moço da cadeia Faz a barba, coloca a roupa nova O faraó fala como? Na hora que o faraó fala como? Ele se sente a unção Aí ele diz É você Toma meu colar de ouro, toma meu anel de ouro Sobe nesse carro E tem uma coisa, você vai administrar Eu estou vendo que através de você É que nós não vamos quebrar É que eu não vou morrer Minha família não vai morrer Porque eu vejo em você uma autoridade espiritual Para abençoar Ora, se Faraó já tinha visto Que José tinha poder para abençoar Porque na casa de Potifar A casa era abençoada por causa de José A cadeia era abençoada por causa de José Está entendendo? Se José tinha poder de bênção Imagina o pai de José Olha para esse irmão que está do teu lado Diz para ele assim Diga, se o produto é assim Imagina a matriz ah, Eu não sei que... Eu não sei se você está entendendo amigo. Eu não sei se você é crente Imagina esse menino que está no seu colo aí. Eu vim aqui hoje para dizer para você Que você é crente de verdade Porque você tomou vergonha na cara Eu vim aqui para dizer para você Todo mundo pode ser envergonhado Mas você não Faraó disse Bota a mão na minha cabeça, Jacó Jacó disse Mas é você que vai me abençoar disse, Não, espera aí, eu conheço o seu filho Pode botar a mão na minha cabeça Eu recebo o que vier de você, Jacó Quem está falando isso é Faraó Deus gosta de falar assim Deus gosta de fazer assim com quem se acha grande Deus faz isso com Faraó Quando Moisés está saindo do Egito tinha um faraó que disse assim Eu não sei quem é teu Deus e nem quem é você E esse povo aí não está com nada A roda gira Antes de Moisés sair Faraó disse, reza por mim Sim ou não? Faraó pediu, reza ou não pediu? Pediu uma intercessão, uma oração ou não pediu? Ele disse, vai Só não, só não pode chamar de desgraçado Estava com tanta raiva Porque viu tanto poder de Deus na vida de Moisés Ele disse, vai Mas não vai antes sem abençoar Eu não sei se você está entendendo Tem gente que tinha raiva de você 
que vai dizer Ora por mim Faz campanha por mim lá na igreja Que eu disse que não vale nada E você vai adquirir esse poder Para orar e Deus abençoar Isso aqui Você adquire, você não tinha Porque você era enganador Me pergunte por quê? Porque você lutou para ser transformado só vai ter poder, só vai ter a dádiva de ser um abençoador Quem se deixa ser transformado Pastor Aqui para nós, eu sou um crente mentiroso Até hoje eu minto Pouquinha coisa comparado ao que eu fazia, é muito menos hoje Pastor eu preciso hoje ajeitar algo na minha vida O que é? Eu ainda sou falso Eu já fui muito mais falso Hoje eu sou muito menos É só um pouquinho Mas ainda é duas caras Corta dos dois lados É o crente tesoura Rapaz, meu bem ó. Escuta Um, dois no máximo aqui Estão falando de milhares de pessoas Ok? Mas Deus trouxe hoje aqui Porque Deus disse Eu tenho esse segundo semestre Para lhe abençoar esse ano Mas eu não quero só te abençoar Eu quero te usar para tu ser bênção, Jacó Deixa eu te transformar Te abençoar e te dar poder para abençoar você não vai ser mais o mesmo depois que você confessar esse pecado Você não vai ser mais o mesmo depois que você disser assim Eu não aguento mais beber escondido E não vai dizer, não, agora eu vou beber para todo mundo ver, não Eu não bebo mais nem para ninguém ver, nem bebo escondido eu, Deus, tira essa porcaria desse desejo de, de tomar álcool na minha vida Senhor, eu não quero mais fumar escondido nem na frente de ninguém porque eu sei que tem pessoas ali que pararam de fumar e pararam de beber Faz isso na minha vida também Deixa eu falar uma coisa para você hoje, irmão Eu estou falando hoje do transforma-me Primeira terça-feira eu falei do que? Sonda-me Segundo, quebranta-me Hoje é transforma-me Deus te trouxe hoje aqui E Deus está dizendo Eu tenho poder para te transformar Gente eu vou concluir a mensagem eu, eu não podia, eu não podia Deixar de entregar tudo o que eu tinha para entregar para vocês hoje Já tem pessoas vindo aqui à frente Aplaude Jesus Eu fui em busca da palavra transformar a palavra transformar quer dizer Fazer tomar ou tomar nova feição Ou caráter Por favor, ninguém bate palma, ninguém fala nada agora Transformar quer dizer fazer tomar ou tomar nova feição Seu semblante não é mais caído, Caim Também tomar um caráter novo Alterar-se, modificar-se As más companhias, as más conversações corrompe os bons costumes o que quer dizer transformar? Fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro A, a maior transformação que pode haver, haver na vida de um ser humano é a conversão Porque existem disfarces Disfarce não é transformação Disfarce é falsidade para crente carnal dizer que é espiritual o disfarce é o carnal lá fora Dando a paz do Senhor Jesus cheio de ódio O disfarce É aquele sorriso Vem amarelo <risos> Só para dizer que está bem <risos> Mas está chorando Está triste mesmo Isso é disfarce, isso não é transformação Eu venho falar para você hoje aqui Não use disfarce Seja transformado Disfarce cai Capa cai Mas a transformação Você peita quem queria te matar Olha no olho e diz Arreda Satanás Porque já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim 
Você sabe quem está na sua vida E abre a boca para dizer Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim Deus te muda, Jacó Deus te muda não só para te abençoar Mas para fazer de você bênção Jacó vai abençoar Faraó Quando tu entra no capítulo 49 de Gênesis Jacó vai abençoar Todas as tribos de Israel Uma por uma Ele chega em Rubem Chega em Dan Em Naftali, Simeão Judá E vai só distribuindo bênção E vai dizendo o que vai acontecer no futuro deles Quem se deixa ser transformado Vai ter poder abençoador quem se deixa ser mudado vai ter poder para dizer como é que vai ser o futuro do seu filho. Você vai dizer como é que vai ser o futuro do seu filho, da sua filha, dos seus netos. Você vai declarar. Você vai dizer. Você vai dizer como Jacó falou de José. José, deixa eu dizer quem você é. Você é ramo frutífero que passa por cima do muro. Não tem um muro que impeça você de frutificar do outro lado. E do outro lado. E do outro lado. Não. Você é ramo frutífero que passa por cima dos muros Dando frutos em outros lugares Deixa eu te falar mais uma coisa José Os flecheiros vão querer te alcançar A amargura vai querer te alcançar Sabe por quê, José? Você vai ser invejado O pai disse, você vai ser invejado Mas o flecheiro não vai alcançar a sua alma A amargura não vai alcançar a sua alma José Deixa eu dizer uma coisa para você José Você vai ser abençoado com bênçãos inferiores e superiores você foi escolhido, meu filho Para usar uma túnica colorida E por mais que quiseram roubar Eu escolhi te abençoar Te perseguem Desejam teu mal eu não estou falando de feiticeiro não, irmão Eu não estou falando de magia negra não Eu estou falando de crente que ora contrário Você sabe qual era a maior raiva De Esaú? Era ver Jacó abençoado Sabe por quê? Porque o infeliz carnal escutava o diabo E o diabo dizia, sabe o quê? Aquela bênção era para ser tua Tem gente que olha para você, vê você abençoado E pensa que a bênção era dele Por isso que tem ódio de você Eita, Deus está falando Mas só que quem te abençoou foi Deus Romanos 9 diz E Deus seria injusto? Hebreus 12 diz que depois Esaú se arrepende Chora mas não alcança Eu posso falar uma coisa? Estão querendo levar Deus no pagode, meu filho Não, é Lucas 15 lá Fala que o filho do pródigo foi e voltou Cuidado Que tem filho pródigo que ainda dá tempo de voltar Mas tem Esaú que não dá tempo de voltar, não O filho pródigo ainda comeu ainda com os porquinhos Voltou e ainda deu tempo A Esaú não deu não Carnal Não é espiritual Não valoriza a bênção da primogenitura Você sabe qual é a bênção da primogenitura? Me pergunte qual é É ser consagrado a Deus Todo primogênito era consagrado a Deus Eu e você temos alegria em ter nossas vidas Nossas casas e família dedicadas a Deus Falando como eu e a minha casa vamos servir o Senhor. É, irmã. Aí, velho, eu estou indo embora com essa vida da igreja que tu vive aí, não está com nada. Fui. Vai. Só não deixa de falar para esse filho carnal e ingrato, que quando ele pensar em voltar, pode ser que não tenha mais passagem de volta. Pai quer pai, olha no olho. Não bajula nem mima, filho carnal, não. Eu sei porque eu conheço gente daqui Pai, mãe Que congrega aqui Que foi liberta aqui
que é abençoado aqui e filho e filha que não está nem aí por isso aqui. Eu penso, ou é o pai e a mãe que não são o que dizem que são na igreja, ou é os filhos que alguma coisa está errada. Mas Deus é Deus E Deus não é menino nem moleque Todo pai tem que ter moral Se tiver moral tem honra E ai de quem tentar desonrar Deus disse, eu sou Deus Onde está minha honra? Não vão me honrar não? A bênção vai se transformar em maldição Porque Deus não faz vista grossa para quem diz que é filho, mas é bastardo Irmãos Eu vim hoje aqui para liberar uma palavra Profética De prosperidade Porque mesmo em crise A família de Jacó Prosperou José nem se fala, porque José foi chamado O escolhido Agora tem que querer ser transformado Chega de duas conversas Chega de ânimo dobre Chega de falsidade Chega de mimar filho carnal Chega Não tem coisa melhor do que transparência, sinceridade, verdade Tem dois tipos de criação Quem sabe criar Olhando no olho, ditando regras Deus tem mandamento e ordenança E tem outro tipo de criar, mal criado Dizendo, é, tá bom Pode me chamar de véia, de véia Pode cuspir no prato e comeu tá? Pode esculhambar a igreja Virar as costas Para quem sustenta a nossa casa Não, irmãos Quem está falando aqui É Deus Você que está arrependido Você que está arrependida Você que está se reconciliando Está assistindo lá do outro lado do mundo Está escutando pela rádio agora Ora comigo Tem mais alguém para se converter? Sai do lugar, eu espero ainda Tem mais alguém para se reconciliar? Sai do lugar, eu espero Venha, 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 venha venha. Não deixe para amanhã, para sexta-feira não A igreja pode aplaudir o Senhor Nós fomos pastorear durante três anos se o nosso pastor dissesse para mim que o preto era branco, eu duvidava ou questionava? Não. Deus me deu a autoridade que me deu, irmãos. Que enquanto eu tive graça de ter um pastor nessa terra, quem mandava na minha vida era ele. E eu deixava. Rebeca vai fazer 20 anos agora. A Rebeca levou uma queda uma vez, ela era bebezinha. Antes de levar ela no hospital Eu levei para o meu pastor orar nela Porque eu cria no poder abençoador Que estava sobre a vida do sacerdote Que Deus levantou para a minha casa Não sou moleque nem sou duas caras Nem cabra sem vergonha Vivo para adorar esse Deus Creio em autoridade espiritual E estou pregando sobre isso hoje A dádiva de ter poder abençoador Já cotinha Pá, pá, pá. Jacó coloca a mão na cabeça dos filhos de José José disse, não papai Ele quis pegar a mão De Jacó e assim, não pai Parece que o senhor não está vendo direito Igual Isaac não viu, parece Colocou a mão, te abençoou Jacó disse, eu estou igual Isaac Eu estou na vontade plena de Deus Eu vou abençoar o menor Porque o menor vai ser o maior quem está entendendo vai dando glória Tem pessoas hoje que serão transformadas Curadas, libertas Maldições serão quebradas hoje E Deus vai fazer a roda girar Milagre acontecer E pessoas vão começar a prosperar Finanças, ó Quem está escutando pela rádio, assistindo pelo Youtube Aqui agora Arrependido Se reconciliando, ora comigo e fala assim Senhor Jesus, eu me arrependo Dos pecados que eu cometi Todos os erros, Senhor às vezes que eu vacilei mesmo A culpa foi minha Eu não vou culpar ninguém Agora eu te peço perdão Me lava com teu sangue, Jesus Diga que tu és o meu Senhor O meu Salvador 
Fala Espírito Santo Faz por mim O que eu não consigo fazer Me ajuda Me atrai a presença de Deus Me faz viver na presença de Deus Escreve o meu nome no livro da vida E me concede A vida com abundância E a vida eterna Fala eu e minha casa Eu e minha família Vamos te servir Senhor Jesus Com integridade Com santidade Hoje Para todos sempre Fala meu corpo É e será Templo do teu Espírito Santo Minha alma blindada pelo sangue de Jesus O meu espírito ligado ao teu Hoje e sempre Hoje e para sempre Diga, eu vou prosperar Eu sou abençoado E recebo a dádiva De me tornar um abençoador Em nome de Jesus Diga amém Pode se levantar glorificando o nome do Senhor Se você